ஹாய் கேஸ் ஐம் பேக் பிளாகரை பற்றின ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தான் அதில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஐ மீன் ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பிளாகருக்கு வந்து நம்மளோட சேனலில் கொஞ்சம் சப்போர்ட் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ பிளாகர் ரிலேட்டடான வீடியோக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பிளாகரில் இருக்கிற மெயினான மான்சேஷன் ப்ராப்ளத்தை பற்றி பார்க்கலாம் எப்படி நம்மளோட ஆட் சென்ஸில் நம்ம வெப்சைட்டை வந்து கொடுக்கறது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கன்ஃபியூஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கும் என்ன அப்படின்னா தமிழில் பிளாகர் வந்து நம்ம எழுதணும் தமிழில் போஸ்ட் எழுதினோம் நமக்கு மான்சேஷன் எனபல் ஆகுமா அடுத்தது பிளாகரோட டொமைனில் சப் டொமைனில் நம்ம ஒர்க் பண்ணால் மான்சேஷன் கிடைக்குமா இல்லை நமக்கு ஸோ டொமைன் வந்து தனியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் மான்சேஷன் கிடைக்குமா அந்த மாதிரி நிறைய டவுட் இருக்கும் ஏன்னா வந்து படசில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து நியம் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நியம் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ரெண்டு பிளாகர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தமிழில் ஒரு பிளாகர் வந்து ரன் பண்ணுறேன் அதுவே மான்சேஷன் எனபிள் ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வெறும் பத்து போஸ்ட் மட்டும் தான் பப்ளிஷ் பண்ணேன் இப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷன் வரைக்கும் இப்போ ஒன் இயர் ஆக போது இருபது போஸ்ட் தான் அதில் எழுதியிருக்கிறேன் அதிகமாக எழுதலை நீங்கள் உங்களோட கண்டென்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கா உங்களோட வெப்சைட் எந்த அளவு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்குது உங்களோட சோஷியல் மீடியா ஐக்கான் எல்லாமே அதில் வந்து கொடுக்கணும் கன்ஃபார்ம் வந்து என்ட்ரு கொடுக்கணும் உங்களோட ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் ஐ மீன் இந்த மாதிரி கூகுள் ப்ளஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஐக்கான் எல்லாம் கொடுக்கணும் காண்டாக்ட் அபோட்டஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவசி பாலிசி ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தது லேபல் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணும் லேபல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா பிளாகர் அண்ட் வெப்சைட்டுக்காக தனியாக பிளே லிஸ்ட்டே வச்சிருக்கிறேன் அதில் ஒரு சில வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது நாலேஜிபிளான வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கமெண்ட் முக்கியமான கமெண்ட்டுக்கு வந்து பிளாகர் பற்றின கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை கொடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விராத் கோலி விராத் கோலி கமெண்ட் பண்ணுறாரு ப்ரோ நான் பிளாகரில் தமிழில் கண்டென்ட் போடுறேன் ஒரு நாளைக்கு பத்து கண்டென்ட் போடுறேன் ப்ரோ ஆனால் ஜீரோ பாயிண்ட் டென் டாலர் கூட வரல ட்ரிக்ஸ் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஆக்சுவலாக ப்ரோ விராட் கோலி அதாவது உங்களுக்கு மான்சேஷன் எனபிள் ஆகிடுச்சா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அடுத்தது வந்து கண்டென்ட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறீ பண்ணனாலுமே மான்சேஷன் எனபிள் ஆனதுக்கப்புறம் கோடு வந்து பேஸ்ட் பண்ணும் ஏடுக்கான கோடை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் ஏட் டிஸ்பிளே ஆகும் யூடியூப் மாதிரி கிடையாது நம்ம வந்து ஒன்ஸ் வந்து மான்சேஷன் எனபிள் ஆகிடுச்சுனா எனபிள் ஆகி மான்சேஷன் ஆன் போட்டோன்னா எல்லா வீடியோலையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஏட் டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படிங்கிறது கிடையாது எந்த இடத்துல ஏடு நமக்கு தெரியணுங்கிற இடத்துல நாமளாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்குன்னு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கோடு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணும் ஸோ அதை எப்படி பேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் பேசியிருப்பேன் ஸோ ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் ஸோ கார்ட்ஸில் அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் இன்னொரு கமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மல்லி நியூஸ் ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ப்ரோ எங்கிட்ட ஆல்ரெடி ஏர்சன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பிளாகரில் பிளாகரில் ரெண்டு லட்சம் வியூஸ்க்கு மேலே தாண்டி போயிடுச்சு இருந்தாலும் ஏர்னிங் சுத்தமாக இல்லை மான்சேஷன் கூட எனபல் ஆகிடுச்சு ப்ரோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மான்சேஷன் எனபல் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் எதை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு மெயில் வந்திருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடு பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் அந்த வீடியோவில் சொல்கிற விஷயத்தை நல்லா டீப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ நம்ம சொல்கிறத விட அது மீன் டுடே ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது நிறையா அதில் வந்து நமக்கு நாலேஜ் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் கோடு நம்ம பேஸ் பண்ணும் மான்சேஷன் எனபல் ஆனாலுமே நம்மளோட ஏடில் வந்து ஐ மீன் நம்மளோட பிளாக் போஸ்ட்டில் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஏட் டிஸ்பிளே ஆகும் லைக் யூடியூப் மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஏடு பப்ளிஷ் ஆகும் நமக்கு ஏர்னிங் ஆகும் அக்கௌண்ட்டில் ஏறும் ஏட் சென்ஸில் அப்படின்னு கிடையாது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பை சான்ஸ் ஒரு ஐம்பது போஸ்ட் நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஐம்பது போஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணனதுக்கப்புறம் மான்சேஷன் உங்களுக்கு எனபல் எனபல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண ஐம்பது போஸ்ட்டுக்கும் திரும்ப ஏடு ஜென்ரேட் பண்ணும் இல்லையா யூனிட் ஏடு யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஏடு யூனிட் கிரேட் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண அந்த ஐம்பது போஸ்ட்டையும் எடிட் பண்ணி எந்தெந்த பிளேஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏடு ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பழைய போஸ்ட்லேயும் வந்து பப்ளிஷ் ஆகும் புதுசாக நீங்கள் வந்து எழுதுகிற போஸ்ட்லேயும் ஏடு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்காக நான் சொன்ன மாதிரி ஏ டாப் லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் இதில் உள்ள ஒரு ஃபேக்ட் இப்போ நீங்கள்
என்னோட பிளாகரில் ஃபுல்லாக வந்து ஏடு டிஸ்பிளே ஆகும் ஹோம் பேஜில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து மேனலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுது அதான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன பாருங்கள் நம்ம மேனலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா என்னோட யூடியூப் சேனல் எந்த ஏட் சென்சில் இருக்கோ அதே ஏட் சென்சில் தான் என்னோட தமிழ் பிளாகர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பிளாகர் யூடியூப் சேனல் எல்லாமே வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதனால் எந்த ஒரு இஷ்யூமே வராது ஏன்னா பழசு இருந்த நியமுக்கும் இப்போ இருந்த நியமுக்கும் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஒரு இதில் வந்து மான்சேஷன் டிசிபிள் ஆச்சுன்னா மற்றது எல்லாமே ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும் இதில் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாப்பப்பு வந்து கிளிக் கொடுத்தாலே ஏரோ கிளிக் கொடுத்தா ராக்கர் மிஸ் ஸ்டிச் பிஎஸ்எல் தமிழ்நாடு ராக்கர் மிஸ் ஸ்டிச்சிங் என்னோட சேனல் நேம்ல ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அது வந்து இங்கிலீஷ் பிளாகர் இது வந்து தமிழ் பிளாகர் இங்கிலீஷ் பிளாகர் தான் என்னோட மெயின் பிளாகர் ஸோ இங்கிலீஷ் பிளாகர் தான் அப்போ வந்து கிளிக் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னிங் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஷோ ஏட் எஸ் நோ கேக்குது என்னோட அக்கௌண்ட் ஐடி கண்டென்ட் ஐடி இதுலேருந்து தான் டேரெக்டாக வந்து நான் வந்து ஏட் சென்ஸை கனெக்ட் பண்ணேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இமெயில் ஐடியில் ரெண்டு பிளாகர் ஓப்பன் பண்ணேன் ஒன்று தமிழ் ஒன்று இங்கிலீஷ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக்கர் மிஸ் டீச்சிங் என்னோட இங்கிலீஷ் பிளாகர் இதில் வந்து டொமைன் வாங்கி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் பிளாகரில் கனெக்ட் பண்ணல பட் அதில் எப்படி ஏட் சென்ஸ் அப்ரூவல் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்னோடய ஏட் சென்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது இந்த ஒரே ஒரு ஏட் சென்சில் தான் இன்னொரு சேனல் இருக்குது அது வேறு ஏட் சென்ஸில் ரன் பண்ணுறேன் இதில் ஸ்டார்டிங்கில் நானே கூட பயந்தேன் இப்போ இன்னையும் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் ரிக்வஸ்ட் இருக்குது இன்னும் வந்து நான் வந்து ஐ மீன் பேங்க் பாஸ்புக் வந்து என்ட்ரு கொடுக்கல ஸோ டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு த்ரீ லைன் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் கொடுத்தாலே ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு பாப்அப் ஷோ ஆகும் ஸோ அந்த பாப்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாம் ரிப்போர்ட்டு சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ரிப்போர்ட்டு சூஸ் பண்ணால் என்னோடய யூடியூப் சேனலோட சிடிஆர் செக் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்ல சும்மா ஒரு ட்ரூக்காக சொல்கிறேன் ஸோ சிடிஆர் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலில் கிளிக்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஒரிஜினல் சிடிஆர் நீங்கள் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஓவர் ரிவ்யூ இருக்கும் செகண்டு கிளிக்ஸ் இருக்கும் கிளிக்ஸை கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரிஜினல் சிடிஆர்ஸை நம்மளோட ஏர்சென்ஸோட சிடிஆர் செக் பண்ண முடியும் மற்றது எதில் நீங்கள் பார்த்தாலுமே அது வந்து அப்ராக்சிமெண்ட் சிடிஆர் தான் கிளிக்ஸை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரோல் கொடுத்து டவுன் வரணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன் எயிட் ஸோ இதுதான் வந்து சிடிஆர் இன்றைக்கி உள்ள சிடிஆர் ரொம்பவே ஸ்மூத்தான கம்மியான சிடிஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் லாஸ்ட்டு செவன் டேஸ்க்கான சிடிஆர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் ஸோ சிபிசி எவ்வளோ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபதாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி எயிட்டின் பர்சன்டேஜ் சிடிஆர் அடுத்து இருபத்தி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி எயிட்டி நைன் லாஸ்ட்டு இருபது பர்சன்டேஜ் சிடிஆர் போனாலுமே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் கண்டினியூவாக ஒரு வாரம் இருந்தால் கொஞ்சம் மான்சேஷன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நாம் பார்க்குற சிடிஆர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு வீடியோ வருது பாருங்கள் அதில் ஷோ ஆகிற சிடிஆர்ஸ் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பிளாகரு ரெண்டு பிளாகருக்கான சிடிஆர் பார்க்குறதுனா ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சைட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் சைட்ஸ் ஸோ என்னோட சைட்டு பிளாகரில் இருக்குது இல்லைங்களா அதோட சிடிஆர் பார்க்கணும்னா இதை கிளிக் கொடுத்தாலே இதுக்கான பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிடிஆர்லேயும் இதுலேயும் அதே கிளிக்ஸை கிளிக் கொடுத்தா தான் நம்ம சிடிஆர் செக் பண்ண முடியும் டாபிக் வேறு பட் இருந்தாலும் சிடிஆர் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் ஸோ ஒரே ஏட்சன்ஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது சைட்டோடைய சிடிஆர் எப்படி செக் பண்ணுறது யூடியூப்போட சிடிஆர் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் பேக்கில் எதுவும் ரிஷ்யூ வராது ஐ மீன் ஃபியூச்சரில் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுமே சிடிஆர் தொண்ணூற்றி ஒரு கிளிக்ஸ்க்கு நாலு புள்ளி தொண்ணூத்தெட்டு டாலர் அஞ்சு ரூபா வந்துருக்கு பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஒரு கிளிக்ஸுக்கு மட்டுமே எப்பயுமே பிளாகரில் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் தான் இதுலேயுமே கிளிக்ஸை கிளிக் கொடுத்தா சிடிஆர் ஃபுல்லாக ஷோ ஆகும் சிடிஆர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பர்சன்டேஜ் தான் ரொம்பவே கம்மியான சிடிஆர் எதுவுமே பயப்படாமல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் நம்மளோட ஏடை நாம் கிளிக் பண்ணாத வரைக்கும் ஒரு பெட்டர் ஐ மீன் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட வீடியோட மெயின் டாபிக் போகலாம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இந்த த்ரீ லைன் ஸோ அந்த லைனை வந்து கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே பாப்பப்பு வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ அதில் சைட் ஆப்ஷனை ஜஸ்ட்டு கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட வெப்சைட் முதல்ல வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் என்ட்ரில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க என்னோட வெப்சைட் ரெண்டுமே ஷோ ஆகுது ரெடி ஐ மீன் ஆல்ரெடி வந்து அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது என்னோட தமிழ் வெப்சைடு ஸோ அது பிளாக் போஸ்ட் டாட் காமில் இருக்கு
அதில் வந்து உங்களோட ஹெச்டிஎம்எல் கோடு நீங்கள் ஏர்சென்ஸில் காப்பி பண்ண கோடு அங்கே பேஸ் பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதை கரெக்டாக டீப்பாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து லேப்டாப்பில் பண்ணிங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஃப்னு நினைக்கிறேன் அதை கொடுத்தீங்கன்னா டாப்பில் ஒரு சர்ச் பார் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ மொபைல் அங்கேமோ நம்ம தேடி தான் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டில் ஹெட்டிலே இருக்கும் ஸோ காப்பி கரெக்டாக கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து அதில் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அங்கே வந்து சப்மிட் கொடுக்கணும் அதை வந்து மறந்துடாதீங்க சப்மிட் கொடுத்துருங்க ஸோ நான் சப்மிட் கொடுக்கல ஏன்னா அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் டுடேலுக்காக தான் அதை மேக் பண்ணுறதால ஸோ நான் பேக் வந்துட்டேன் இதை கரெக்டாக செய்யுங்க ஸோ இதை ஏன் செய்ய சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஏர்சென்ஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணலையா பிளாகரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏர்சென்ஸில் உங்களோட போஸ்ட் டைம் உங்களோட வெப்சைட் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு ஃபஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கணும் ஸோ இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெயில் ஐ மீன் இதிலே ஒரு பாப்அப் ஷோ ஆகும் செவன் டேஸ்க்குள்ளேயோ ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளேயோ உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இதிலே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க டாப்பில் அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வெயிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ள ப்ரைவசி பாலிசியில் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் கொடுக்கணும் போஸ்ட்டில் என்ன இம்ப்ரூவ் கொடுக்கணும் என்ன உங்கள் பிளாகரில் வந்து மைனஸாக இருக்கும் அதை கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்மளோட வெப்சைட்டை அவங்க வெரிஃபை பண்ணி நமக்கு வந்து மிஸ்டேக்ஸை நமக்கு வந்து மெயில் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸால் தான் நமக்கு மான்சேஷன் எனபல் ஆகலை அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன இன்ட்ரெஸ்டடாக ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளோட வெப்சைட்டை வந்து கரெப்ஷன் பண்ணுவோம் ஐ மீன் திருத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து அப்ரூவல்காக கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரைவேசி பாலிசி கான்டாக்ட் டாக்ஸ் உங்களோட சோஷியல் மீடியா எல்லாமே லிங்க் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது போஸ்ட் ஆல்ரெடி எழுதுங்க யூனிக் போஸ்ட்டாக எழுதுங்க எங்கேயும் காப்பி பண்ணாதீங்க இது எல்லாமே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சைடை ஏட் கொடுங்க ஆல்ரெடி உங்களோட ஏர்சென்ஸில் உங்களோட சைட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே பண்ணுங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து கொடுத்திருக்கேன்